Bien, le micro-programme en développement du médicament s'adresse à des personnes qui veulent se mettre à jour pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la fabrication des médicaments. Donc, ça peut être des personnes universitaires, comme ça peut être des professionnels de la santé ou issus du domaine privé. Le micro-programme, ça donne une autre vision que la vision universitaire. Ça va donner la vision de l'industrie à travers différentes notions qui sont apprises. Donc, euh, il y a différents thèmes qui sont proposés. Puis, le conférencier qui est invité à discuter des thèmes va bien, présenter la théorie, mais ensuite de ça, va parler aussi de cas qui sont vécus à travers euh, cette théorie-là. Donc, ça permet aux étudiants aussi d'échanger à travers ça, puis de rentrer à la maison avec un, un certain bagage autre que théorique. J'ai déjà enseigné dans le programme, puis je peux même dire aussi que dans mon entreprise que j'ai euh, fondée, il y a 35 à 40 personnes qui ont suivi ce programme-là. Alors, euh, c'est un programme très courant. Il y avait même un, un modèle avec une espèce d'engouement. Tout le monde s'inscrivait. C'était tellement flexible, tellement pratique. Puis les gens venaient et disaient Bien, Tu vois, maintenant, je suis en mesure de parler aux clients parce que j'ai suivi ce programme-là. Moi, je dirais aux gens dans le secteur privé ou public qui euh, travaillent avec les secteurs, avec les industries privées ou dans euh, tout ce qui touche au développement des produits pharmaceutiques, euh, de venir s'inscrire. C'est vraiment euh, un beau programme et euh, on a accès aux différentes ressources, euh, donc les enseignants de qualité, le programme bien structuré, bien organisé et on a aussi la flexibilité. On peut travailler, on peut étudier en même temps les fins de semaine. Ce n'est pas toutes les fins de semaine, donc on peut quand même vivre avec euh, notre travail, la famille et tout, donc c'est vraiment euh, flexible. Je dirais que le micro-programme de développement de produits pharmaceutiques de la Faculté de pharmacie, euh, c'est un, vraiment un plus. C'est indéniable que c'est important pour, pour tous les gens dans le domaine pharmaceutique, euh, les biotech, les gens qui travaillent dans la, les compagnies de recherche euh, contractuelles, que ce soit même dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, il y a des gens qui font de la recherche clinique, il y en a beaucoup. Alors, ils, sont, ils ont un domaine bien précis, mais de connaître l'ensemble, ça c'est vraiment très important.